কথিত আছে কোন এক চিত্রকর ভগবান শিবের কিন্তু চিত্র এঁকেছিলেন ওনার অনুমতি ছাড়াই তখন ভগবান শিব জানতে পেরে ওনাকে একটি অভিশাপ দেন যে তোমার ধর্ম পরিবর্তন হবে কিন্তু তুমি হিন্দুদের দেবদেবী চিরকাল এঁকে যাবে তো মনে করা হয় এই কাহিনীর অবলম্বনেই এই চিত্রকর পরিবার বা চিত্রকর একটি গ্রাম গড়ে ওঠে যেটা এখন পিংলার নয়া অর্থাৎ বাংলার যে হারিয়ে যাওয়া শিল্প সেই পটচিত্র এই পটচিত্র শিল্পের পরেই কিন্তু গড়ে উঠেছে পিংলার নয়া পশ্চিম মেদিনীপুরের নয়াতে আমাদের এর আগেও ভিডিও আছে তো আপনারা চাইলে আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন এ বছর দু হাজার এই পটচিত্রের মেলা হচ্ছে যেটা আঠাশ তারিখ শেষ হয়ে যাবে আমরা সেই মেলার উদ্দেশ্যেই কিন্তু এই মুহূর্তে রওনা হয়েছি আলাপনের সমস্ত বন্ধুদের আমরা সেই মেলা দেখাবো কি কি আছে কি কি পাওয়া যায় বা আপনারা কিভাবে আসবেন এই মেলা ছাড়াও আপনারা কিন্তু এই পটচিত্র গ্রাম অর্থাৎ নয়াতে আসতে চাইলে আসতে পারেন এবং এখানে সারা বছরই কিন্তু তাদের সব জিনিসপত্র পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে ইদানিং দেখা যায় যে পটচিত্র কিন্তু শুধুমাত্র পটচিত্রর ছবি সীমাবদ্ধ নেই তাদের নির্দিষ্ট কোনো ওই পটেতে সেটা এখন এই মুহুর্তে চায়ের কেটলি থেকে ছাতা বা টি শার্ট বা শাড়ি সব কিছুতেই কিন্তু এই পটচিত্র ফুটিয়ে তুলছে শিল্পীরা এই সমস্ত পরিবার যারা এখানে বাস করেন তারা সবাই কিন্তু চিত্রকর পদবীধারী তো চলুন আমরা এই মুহুর্তে রাস্তায় আছি আমি আর অভিষেক এই মুহুর্তে বেরিয়ে পড়েছি পটচিত্র মেলার উদ্দেশ্যে তো আমরা দেখছেন বাইকে করে যাচ্ছি তো অভিষেক আপনাদের এই মেলাতে কীভাবে রুট ডিরেকশান বা কোথা দিয়ে এলে আপনাদের সুবিধা হবে তা সবই আপনাদের জানাবো তো চলুন আমরা এসে গেছি সেই মেলাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মেলার গেট আমরা এবার ভেতরে যাব তো চলুন তাড়াতাড়ি যাই দেখাই আপনাদের
কত দাম এই কাপের আচ্ছা এই কেটলি গুলো কিরম দামে আচ্ছা বলছি এগুলো কি শুধু সাজিয়ে রাখার জন্য মানে ব্যবহার করলে রং উঠে যাবে না বাইরের রং উঠবে না মানে কি বাসনের ঘষা ঘষি খেলে দেখুন আমরা এই মেলার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একটা স্টলে এলাম এবং এখানে জিনিসপত্র কেনার জন্য আমি দাম করছিলাম তো এই মুহূর্তে আমি এক দিদিকে পেয়ে গেছি যিনি এইখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সমস্ত এই পট চিত্র অর্থাৎ পটের চিত্র আঁকা সব জিনিসপত্র বিক্রি করছেন তো ওনার নাম হচ্ছে চাঁদনি চিত্রপট নমস্কার আপনাকে আলাপনের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আমাদের দর্শকরা জানতে চায় যে শুধু দর্শক নয় আমাদেরও ব্যক্তিগতভাবে আমিও আপনার কাছে যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে পট মানে আমরা দেখেছি আগে এই কাপড় আর কাগজকে পেস্টিং করার উপর করা হতো এবং সেটা ওই পাতা হলুদ এইসব অর্থাৎ ন্যাচারাল কালার দিয়ে তো আমি দেখতে পাচ্ছি এগুলো এখন আর ন্যাচারাল কালার নেই তো পটচিত্রের মধ্যেই আমরা করি আর বিভিন্ন যেসব আইটেম আছে ওগুলো আমাদের ফেব্রিক কালার হয় আর অয়েল পেন্ট হয় যেমন আমাদের যে পটচিত্রগুলো আছে এগুলো সব ভেজিটেবিল কালার আর টি শার্ট বা ওড়না শাড়ি বলো এগুলো আমাদের সব ফেব্রিক কালার আর এই প্রোডাক্ট বলো বিভিন্ন কাপ বা কেটলি বা কোস্টার এগুলো সব আমাদের অয়েল পেন্ট আচ্ছা এবার দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই এই যে অভিষেককে আমি বলবো এটা দেখাতে এইগুলো হচ্ছে কিন্তু পটের যে একদম ন্যাচারাল কালার দিয়েই বানানো এগুলো কিন্তু কোনো কেমিক্যাল কালার বা অয়েল পেন্টিং নয় এইগুলো অরিজিনাল কালার দিয়ে বানানো বরং এইগুলো যেহেতু কমার্শিয়াল পারপাসে ইউজ করা হচ্ছে এখন তো এইগুলো তো করতে হলে আপনাকে ন্যাচারাল কালার ব্যবহার করা চলবে না সেক্ষেত্রে অয়েল পেন্টিং বা আর্কালি কালার এই ধরনের কালার ব্যবহার করা হয় তো দিদি আমি জানতে চাইবো যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনারা যে এইটা করছেন মানে এই এটা এতেই আপনাদের জীবিকা না অন্য কোনো জীবিকা এটাই আমাদের জীবিকা এটাই আমাদের মানে কি বলবো সারা জীবন আমরা এটাই করে আমাদের সংসার চলে যায় এটাই আমাদের একমাত্র জীবিকা এটাই আমরা করি সরকার থেকে কি কোনো আপনাদের এই নিয়ে কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে না সরকার বলতে আমাদেরকে দেয় মাসে হাজার টাকা করে একটা আচ্ছা দেওয়া হয় ওটাই শুধু সেক্ষেত্রে আপনি সরকারের উপরে খুশি আচ্ছা আরেকটা জিনিস যেটা জানবো যে আপনাদের এই যে র মেটেরিয়াল গুলো অর্থাৎ এই কাপ বলুন বা এই গেঞ্জি এইগুলো কোথা থেকে আপনারা নিয়ে আসেন এগুলো আমরা কলকাতা থেকে নিয়ে কলকাতা থেকে নিয়ে আসেন আচ্ছা আরেকটা জিনিস এই যে আমি ইদানিংকালে বা দেখেছি যে বিভিন্ন হস্তশিল্প মেলা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে যেসব বিভিন্ন জায়গায় মেলা হয় তাতে আপনারা যান তো সেক্ষেত্রে আপনারা কি ওখানে যান মানে সরকার থেকে আপনাদেরকে রীতিমতো ব্যবস্থাপনা বা সাহায্য করা হয় মানে থাকার ব্যবস্থা না অনেকে থাকার ব্যবস্থা দেয় না অনেকেই দেয় যেসব মেলায় আমাদেরকে ডাকে তারা আগে থেকে বলে দেয় যে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া হবে বা মজুরি দেওয়া হবে এরকম বলে দেয় তারপরে কোনো কোনো মেলা থাকে না খাওয়া দাওয়া তোমার সব নিজে আর এখানে শুধু স্টল দেওয়া হবে মেলা আপনাকে থাকতে আচ্ছা এছাড়াও আমি আগে এই মেলাতে এসেছি এবং শুনেছি আপনারা বিদেশেও নাকি বিভিন্ন জায়গায় যান তো সেক্ষেত্রে আপনি কি কোথাও বিদেশে গেছেন বা আপনার আত্মীয় কেউ হ্যাঁ আমি যাইনি আমার দিদি গেছে আমার বাবা গেছে কোথায় গেছে আমার দিদি গেছে ডেনমার্ক গেছিল আমার জামিয়াবু লন্ডন গেছিল আমার বাবা রাশিয়া গিয়েছিল আচ্ছা বাহ খুবই ভালো একটা উদ্যোগ বা আমাদের এই হারিয়ে যাওয়া শিল্প বর্তমানে যে পটচিত্র যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পটশিল্প কিন্তু হারিয়ে গিয়েছিল একসময় কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার হোক বা সবার উদ্যোগে এই শিল্প আবার ফিরে এসেছে এবং শুধু দেশে নয় বিদেশেও কিন্তু সমাদৃত এই শিল্প তো আমরা এখন এই মুহূর্তে কথা বলছি দিদির সাথে তো দিদির কাছ থেকে আরও অনেক কিছু জানব তো আমি অন্যান্য মেলাতে গিয়ে যে যাদের সাথে পরিচয় হয়েছে ওনারা বলেন যে আমরা ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করি আমরা শেখাতে পারি তা আপনি কি এরকম কোনো ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন বললে মানে আপনারা শেখাতে পারবেন বাইরে যে আমাদেরকে ডাকে বলে এখানে হয়তো ওয়ার্কশপ হবে বাচ্চাদের শেখানো বা বড়দের শেখানো বা সেখানে কেমন করে আমরা এই কালার তৈরি করি কেমন করে আমরা আঁকি কিভাবে আঁকি তাদেরকে সব শেখানো হয় তা আপনারা আপনারা শুনলেন যে 
এইখানে আপনি চাইলে কিন্তু এনাদেরকে নিয়ে গিয়ে ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করতে পারেন কিভাবে শুনলেন কালার তৈরি করা হয় বা কিভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এক দু দিনের নিশ্চয়ই সেই প্রশিক্ষণ শিবির বা এ চলতে পারে তো কীরকম কি সেই প্রশিক্ষণের জন্য কোথায় যোগাযোগ করবেন কোন ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করবেন হ্যাঁ কীভাবে করবেন তা আমি দিদির কাছ থেকে শুনে নেব দিদি এই ওয়ার্কশপের যদি আমি ব্যবস্থা করতে চাই স্কুলে বা কোনো ক্লাবের পক্ষ থেকে তাতে আপনাদের কীরকম আপনারা রেমুনারেশন নেন দুদিনের বা তিন দিনে কি শেখা সম্ভব আচ্ছা তো যারা করাবে তারা নিশ্চয়ই আমরা রেমুনারেশন সম্বন্ধে কথা বলে নেবে তো যেটা জানতে চাই ফোন নাম্বারটা আপনি বলে দিন যদি কেউ যোগাযোগ করে আমার বাবার নাম্বার দিচ্ছে আমার বাবার নাম বাহাদুর চিত্রকর নাম্বারটা হচ্ছে নাইন সেভেন নাইন সেভেন থ্রি টু সিক্স ওয়ান নাইন ফোর নাইন ফাইভ ঠিক আছে আরেকটি নাম্বার রয়েছে সেটা আমরা ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব আপনারা চাইলে সেখান থেকে নিয়ে কিন্তু যোগাযোগ করতে পারেন যদি ওয়ার্কশপ করাতে চান বা এই শিল্প সম্বন্ধে জানতে চান বা শেখাতে চান তো বাহ যিনি শুনলেন বাহাদুর চিত্রকার আমরা এর আগে ওনার সাথে দেখা করেছি ওনার একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা রয়েছে তো সেক্ষেত্রে আপনি সেই ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার ভিডিও যদি দেখতে চান তাহলে আমাদের আই বাটনে ক্লিক করুন গতবারের পটমায়ার চিত্র কিন্তু পটমায়ার যে আমাদের ভিডিও ছিল সেই ভিডিওতে সেই কিন্তু বাহাদুর বাবুর সংগ্রহশালার ভিডিও কিন্তু আমরা তাতে দিয়ে রেখেছি হ্যাঁ তো আমরা প্রসঙ্গে ফিরি দিদি এই যে আপনারা এই ইয়েটা আঁকছেন তা আপনি কোথেকে শিখেছেন আমি আমি শিখেছি আমার ঠাকুমার কাছ থেকে আমার বাবার কাছ থেকে আমার মায়ের কাছ থেকে আমার দিদির কাছ থেকে আমি শিখেছি আচ্ছা এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এইটা করতে আপনার ভালো লাগে হ্যাঁ আমার খুবই ভালো লাগে এগুলো করতে আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে আমি চলে গেছি অন্য জায়গায় অন্য জায়গাতে শেখায় এগুলো আঁকা হয় না তাই আমি এখান থেকে আমার বাপের বাড়ি থেকে কাজ নিয়ে যাই সেখানে করি আবার এখানে এসে আমার দিয়ে যাই তো আপনার কি মনে হয় যে এই মানে আপনাদের আগের প্রজন্ম এঁকেছে আপনারা আঁকছেন এবং আসছে আগামী যে প্রজন্ম যারা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তারা কি এই শিল্প বা এই সাথে ইন্টারেস্টেড হ্যাঁ খুবই খুবই ওরা মানে এর সঙ্গে খুবই আনন্দিত এটা খুবই ইন্টারেস্টেড কারণ এরা এখন থেকেই দেখছি এখনকার যে ছেলে মেয়েরা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তারা মানে কি বলবো এক বছর থেকেই তারা আঁকা গান সব মানে অ্যাডভান্স শুরু করে দিচ্ছে আগে থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে কম্পিউটারের যুগে সবাই অ্যাডভান্স হতেই হবে তো আমিও দিদির কাছ থেকে শুনলাম যে আমাদের এই নতুন প্রজন্ম এতে মেতে উঠুক এই শিল্প বাংলার হারিয়ে যাওয়া শিল্প কার হারিয়ে যাওয়া না থাকুক সেই শিল্প সবাই দেখুক সবাই জানুক এবং বিশ্ব জুড়ে সেই সমাদৃত হোক সেই শিল্প আমরাও সেই আশা রাখব আলাপনের পক্ষ থেকে এবং গর্বিত বাঙালি বলে সেই শিল্পের সাথে আমরা যুক্ত হতে পেরেছি এবং আপনাদের কাছে সেই তুলে ধরছি সেই অজানা কথা এবং অজানা শিল্প যেটা হারিয়ে গেছিলো সেই শিল্প কিন্তু এখন আমরা সেই মেলাতে রয়েছি এবং আপনাদের কিন্তু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি যেখান থেকে এসেছে অর্থাৎ এই যে পটচিত্র সেই পটচিত্র কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন এইগুলোই কিন্তু অরিজিনালি পটচিত্র অর্থাৎ এই পেছনের দিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কাপড়ের ওপরে কাগজ পেস্টিং করে করে এইগুলো কিন্তু এক একটা কাহিনী বর্ণনা করা হয় 
এবং এগুলো আগেই বলেছি আপনাদের ন্যাচারাল কালার অর্থাৎ ভেষজ কালার কিন্তু ব্যবহার করা হয় এবং এইগুলো এই পাতা হলুদ বিভিন্ন যে অরিজিনাল ন্যাচারাল কালার সেই কালার বের করে কিন্তু এই ছবিগুলো আঁকা হয় এবং প্রত্যেকটা দেখুন একটা কাহিনী আছে এবং এই কাহিনীগুলো এনারা ছবিগুলো দেখাতে দেখাতে একটা গানের সুর করে কিন্তু এই কাহিনীগুলো বর্ণনা করেন অর্থাৎ যিনি পটচিত্র আঁকেন তিনি কিন্তু এই গানটা শোনাতেন এবং এইটাই আমাদের আগেকার দিন থেকে কিন্তু এইভাবেই পটচিত্ররা আমাদের কাছে পট শিল্প এবং পটচিত্রের যে গান সেই গান কিন্তু আমরা এখান থেকেই শুনতে পাই এবং এখান থেকেই কিন্তু উত্থান এবং আজকে সেটা মডিফাই হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে সেই পটচিত্র কিন্তু আঁকা হচ্ছে কিন্তু অরিজিনালি পটচিত্র উৎপত্তি এই এইগুলো থেকেই এবং এর আদলে যে কাহিনী সেটা কিন্তু গানের সুরে করা হতো তাই তো আমার নাম শ্যামসুন্দর চিত্রকর আচ্ছা ইনি হচ্ছে শ্যামসুন্দর চিত্রকর নমস্কার আলাপনের পক্ষ থেকে আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছি পাঁচ বছর বয়স থেকে এখন একাশি বছর বয়স পাঁচ বছর বয়স থেকে যুক্ত আমরা এই মুহূর্তে পেয়ে গেছি শ্যামসুন্দ্র চিত্রকরকে যিনি কিন্তু প্রায় ছোটোবেলা থেকেই করছেন এই পাঁচ বছর বয়স থেকে এবং উনি বিভিন্ন ছাত্রদেরকে কিন্তু এই শিক্ষাদান করেন এবং নিজে গান লেখেন এই তিনি এখনও এই ওয়ার্কশপ কিন্তু উনি চালাচ্ছেন আমরা ওনার কাছ থেকে কিছু কথা শুনে নেব আপনাদেরকে জানাবো সেই কথা তো নমস্কার আপনাকে আলাপনের পক্ষ থেকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো আমরা যেটা প্রথমে জানতে চাইব যে এই যে পটচিত্রের যে রং এই রং কিভাবে ভেষজ কালার যে অরিজিনাল অ্যাকচুয়ালি পটচিত্রের তো এই কালার এখান থেকেই তৈরি হয় তো কিভাবে রং বের করেন বা দেখাচ্ছি হ্যাঁ এটা হচ্ছে লটকন ফল আচ্ছা এটা লটকন ফল থেকে লাল হয় আচ্ছা এটা লটকন ফল ফলটা যে আর এইটা এই ফল এটা কি পাতা লটকন লটকন সবই লটকন হ্যাঁ এই লটকন দেখাচ্ছি লাল দেখো আচ্ছা এই লাল লটকন লাল আচ্ছা এই লাল লাল আচ্ছা এই যে গেঁদা ফুল এর সঙ্গে প্রত্যেকটার সঙ্গে বেল আঠা দিতে হয় কাঁচা হলুদ এটা যে অপরাজিতা ফুল এটা অপরাজিতা অপরাজিতা আচ্ছা মানে দেখতে পাচ্ছেন কালারগুলো তো আমরা এখন আপাতত একটা গান আপনার কাছ থেকে যে আপনার রচিত গান শুনব এবং এই গানের নেপথ্যে কি আপনি এঁকেছেন ছবি এঁকেছেন চোখ থাকতে অন্ধ কেন ও জনগণ অন্ধকারে ডুবে আছি আলোর প্রয়োজন নিরক্ষরা সবাই মিলে করতে চলো না সরকার করেছে মোদের আলোর নিশানা বুড়া বুড়ি লাঠি ধরে যাচ্ছে পাঠশালায় নিখা পড়া শিখছে তারা সমাজের আশায় নিরক্ষরা সবাই মিলে করতে চলো না সরকার করেছে মোদের আলোর নিশানা কালিদাস মূর্খ ছিল ভাই আর সরস্বতীর আশীর্বাদে পণ্ডিত হয়ে যায় সেই জন্য বলছি মোদের নিখা পড়া প্রয়োজন শুনেন সর্বজন চুপ থাকতে অন্ধ কেন ওগো জনগণ এইখানে তে শেষ করিলাম পটের ও বন্ধনা নাম আমার শ্যাম সুন্দর চিত্রকর গ্রাম নয়া পোষ নয়া খানা পিংলা পশ্চিম মেদিনীপুর ঠিকানা শুধুমাত্র এই মেলার সময় নয় যে কোনো সময় কিন্তু আপনারা আসতে পারেন এই পিংলার পট মায়া বলুন বা পট গ্রাম যেটাই বলুন না কেন তো আসবেন কিভাবে আসার জন্য এখানে যদি আপনি পাবলিক ট্রান্সপোর্টে আসবেন বলেন তো হাওড়া থেকে যে কোনো লোকাল ট্রেনে বালিচক আসুন বালিচক থেকে ময়নাগামী যে কোনো বাস এই পিংলাতে স্টপেজ দেয় আর প্রাইভেট কারে করে যদি আসতে চান তাহলে এনএইচ সিক্স এনএইচ সিক্স ধরে আপনারা ডেবরা থেকে এই পিংলা যাওয়ার রাস্তায় বালিচক হয়ে পিংলা যাওয়ার রাস্তায় আসবেন অর্থাৎ ডেবরা থেকে আপনারা ময়নার রুটটা ধরবেন সেই রুটেই আপনারা পাবেন পিংলা তো এই ছিল আমাদের আজকের উপস্থাপনা পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলার পটগ্রাম সেই পটগ্রামে চলছে পট মেলা আবারও ঠিক এইরূপ কোনো একটা ভিডিও নিয়ে আমরা আপনাদের সামনে আসব ততক্ষণ দেখতে থাকুন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর সবাইকে শুভ নববর্ষ হ্যাপি নিউ ইয়ার ইন অ্যাডভান্স দেখা হচ্ছে আবার খুব শীঘ্রই